ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മാംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് മണി പലഹാരമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു നാല് മണി പലഹാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഒത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് നമ്മളിത് അവല് കൊണ്ടും ശർക്കര കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു നാല് മിനിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് മണി പലഹാരം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ അതിനായിട്ട് നമുക്കിവിടെ അവലാണ് വേണ്ടിയത് നമുക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം ഉള്ള അവൽ വേണം ഞാനിവിടെ വെളുത്ത അവലാണ് വളരെ നേർത്ത് നേർത്ത അവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അവലിന് ഈ ഒരു വെള്ളവലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൗൺ അവൽ എടുക്കാട്ടോ ബ്രൗൺ അവലാണ് കുറച്ചും കൂടെ രുചി കൂടുതൽ എനിക്കിത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബ്രൗൺ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈറ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വെള്ള അവൽ നമ്മുടെ പാത്രം ചൂടായി വരുമ്പോൾ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് അവലിടാം അവലിട്ടിട്ട് നമുക്കൊരു നാല് മിനിറ്റോളം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ാണ് ചെയ്യുന്നത് വർക്കാന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യൊക്കെ ഒത്തിരി നെയ്യുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ ആദ്യം നെയ്യ് ഒഴിച്ച് നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പം ഈ ഒരു അവലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം അന്നേരം ഈ അവലിലൊക്കെ നല്ലൊരു നെയ്യുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ അവൽ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവലിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു നനുത്ത മട്ടിലാണ് ഇരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പക്ഷേ ഇത് ഇനി ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഇളക്കി കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന പരുവത്തിന് നമുക്ക് ആക്കിയെടുത്തിട്ട് വരണം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വറുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടോ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിങ്ങനെ പൊടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചൂടാറട്ടെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ചൂടാറുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് അതേ പാത്രത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പാത്രത്തിലോ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് തേങ്ങ ഇടണം തേങ്ങ ചെരുകിയ തേങ്ങയാണ് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ വറുത്തിട്ടാണ് തേങ്ങ ഒത്തിരി കറുത്ത കളറൊന്നും ആവും വേണ്ട ആവൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റായി മതി ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നമുക്ക് വറുക്കാത്ത തേങ്ങ നമ്മൾ അതായത് തേങ്ങ ചെരുവി ഉടനെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഈ ഒരു പലഹാരത്തിന് ഒട്ടും തന്നെ ടേസ്റ്റ് കാണത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒന്ന് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വരാം പിന്നെ ഈ തേങ്ങ ഇന്ന് ചേർക്കണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ തേങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോളം ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ നേരം ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല കണ്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങയൊക്കെ നല്ല അതേ കളറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ ഒന്ന് ചൂടാറാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിക്സിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ഒരു വലിയ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് ചൂടൊക്കെ ആറിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അവൽ വറുത്ത അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവലിൻ്റെ നേരം കുറച്ച് മാറിയിരുന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് ശർക്കരയൊക്കെ ചേർത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുക ഇതാ ഇനി അവലിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചൂടൊക്കെ ആറി വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്തതാണ് ഇനി തേങ്ങ വറക്കുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് വറക്കാട്ടോ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷനലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചേർത്തില്ല എന്ന് മാത്രം ഇനി ഇതാ ഇനി നമുക്കൊരു ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് അര കപ്പോളം ഉള്ള ശർക്കര അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ശർക്കര പനിയൊന്നും അല്ല ചേർക്കുന്നത് ശർക്കര തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കപ്പം ഇവിടെ വലിയ കട്ടേറ്റാണ് എനിക്ക് ശർക്കര കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് നമ്മുടെ ഇടിക്കല്ലിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചേർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിക്ക് നമ്മൾ ഒത്തിരി
അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളമുള്ള നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ നേരത്തെ അവൽ വർക്ക് അവൽ വറക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ തേങ്ങ വറക്കുമ്പോഴൊക്കെ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഉള്ളുള്ള നെയ്യ് മാത്രം ഒഴിച്ചാൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നെയ്യ് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മളിനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും കിസ്മിസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് നേരം നമുക്കൊന്ന് ഇത് നല്ലതുപോലെ എൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നിന്നിൻ്റെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ മാറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി മുന്തിരി മുന്തിരി നമ്മൾ ചേർക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വീർത്ത് വരാനൊക്കെ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ഒരു നെയ്യുടെ ഈ ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവൽ അവലും ശർക്കരയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കിത് ഇത് നമ്മളിതൊരു അവൽ ഒരു ഉണ്ടയായിട്ട് നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്കൊരു കശുവണ്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാനിന്ന് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നല്ല കശുവണ്ടി നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കശുവണ്ടി നല്ലതുപോലെ പൊടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതുപോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവത്തിന് ഞാൻ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിന് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൂന്ന് കശുവണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതെന്തിനാന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഞാനത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തിനാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ കശുവണ്ടി പൊടിച്ച കശുവണ്ടി ഈ തിരിച്ച് ആ പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവൽ അത് അതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ അവൽ ചേർക്കുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്ലെയിം നമുക്കൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നീട് ഈ അവൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് ആ ഫ്ലെയിമിന് കെടുന്ന് ഈ ഒരു അവൽ പിന്നെ എന്താ പറയുക ചൂടാവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അവൽ ഇട്ട സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ആ നെയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനത് പറയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഒത്തിരി വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊരു അവലോസ് പൊടിയിലൊക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് ഇപ്പം അവലാണ് എങ്കിൽ പോലും നമുക്കിതിനകത്ത് ഞാനൊക്കെ ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവലോസ് പൊടി കഴിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിത് ഇതൊക്കെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി കയ്യിൽ ഇച്ചിരി നെയ്യ് പുരട്ടണം നെയ്യോ എണ്ണയോ ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊരു പലഹാരം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്യ് ചേർത്തിരുന്ന് ഇരിക്കുന്നതും കൊണ്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി നെയ്യ് കയ്യിലൊക്കെ ഒന്ന് തൂത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലെ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സോഫ്റ്റായി അത് ഉണ്ടയായി വരും എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് കുറച്ചൊരു ഹാർഡായിട്ടാണ് വരിക നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അയ്യോ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടയാവുന്നത് കാരണം ഒക്കെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നും അപ്പം അതിനുള്ളൊരു സൂത്രം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു പിടി എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ പീച്ചി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് അതൊന്ന് ഒതുങ്ങി വരത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് അതാ നമുക്ക് കൈ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടയായിട്ട് നമുക്ക് പിടിക്കേണ്ട വരും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ലഡ്ഡുവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കയ്യിലിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ റോൾ ചെയ്യാൻ ഇത് ഒക്കത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഈ കശുവണ്ടി മാറ്റി വെച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉണ്ടകളാണ് ഇപ്പോൾ വലിയ ഉണ്ടകളാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ച ആ മുഴുവൻ കശു കശുവണ്ടി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെന്ന് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും അതുപോലെ മുന്തിരിയാണെന്നുണ്ട
ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഉണ്ടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഓരോ ഒന്നര കപ്പോളമുള്ള അവലിന് ഇത്രയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലുത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും വലുത് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങൾക്കിത് ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ഇച്ചിരി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ നല്ല വൈറ്റ് കളറിലൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുട്ടി പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാല് മണി പലഹാരമാണ് നമുക്ക് ഒരു നാല് അഞ്ച് മിനിറ്റിനകത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാല് പണി പലഹാരമാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം